विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोलिसमध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण या लेक्चरमध्ये मी सेमी कंडक्टर या टॉपिकमधला महत्त्वाचा कन्सेप्ट ट्रान्झिस्टर ठीक आहे आणि ट्रान्झिस्टर ॲक्शन किंवा ट्रान्झिस्टर या कन्सेप्टवर आत्तापर्यंत सी ई टीत ज्या टाईपचे क्वेश्चन्स आलेत किंवा जे येऊ शकतात ना ते सगळे मी तुमच्यावर आता डिस्कस करणार आहे ओके फिगर तुमच्या समोर आहे लक्षात घ्या हा इमिटर आहे मध्ये बेस आहे इथं कलेक्टर आहे ओके पहिली गोष्ट जो इमिटर असतो ना तो हेवीली डोपड असतो लक्षात घ्या हेवीली डोपड जो बेस आहे तो लाईटली डोपड असतो आणि जो कलेक्टर आहे तो मॉडरेटली डोपड असतो मॉडरेटली म्हणजे कळालं का म्हणजे इमिटरपेक्षा कमी आणि बेसपेक्षा जास्त दोघांच्या मध्ये म्हणूया आपण झाले का तीन एम सी क्यू आपले क्लिअर झाले हा प्रश्न दोन तीन वेळा रिपीट झालाय ओके मग पहिला काय सांगा इमिटर इज हेवीली डोपड बेस इज लाईटली डोपड आणि कलेक्टर इज मॉडरेटली डोपड पण मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं काय मग सांगा बघू की जर इमिटर जर हेवीली डोपड असेल तर इमिटर करंट दॅट इक्वल्स टू काय येणार मग बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट आत्ता पण तुमच्या तीन चार एम सी क्यू क्लिअर होणार आहेत बरं का लक्ष द्या नीट म्हणजे बघा ना हा जो बेस आहे ना तो लाईटली डोपड आहे तेव्हा त्यातला करंट अगदी खूप कमी असतो बघा का कलेक्टरचा करंट थोडासा थोडासा नाही बऱ्यापैकी इमिटर एवढाच असतो लक्षात घ्या पण कमी असतो आता आपण काय करूया की प्रत्येकाला कलेक्टर करंटनं डिवाईड करूया म्हणजे आय ई अपॉन आय सी आय बी अपॉन आय सी आणि प्लस वन येणार आता वन कळालं का आय सीला आय सीनंच डिवाईड केलं तर वन येणार ना आता शांतपणे बघा समजून घ्या अल्फाची व्हॅल्यू जे आहे ना अल्फा त्याची व्हॅल्यू लेस दॅन वन असते हे लक्षात ठेवा पहिली गोष्ट लेस दॅन वन याचा अर्थ तिथं कलेक्टर करंटला इमिटर करंटनं डिवाईड केला असतं तरच लेस दॅन वन येणार ना लेस दॅन वन आता जो बीटा रेशो जो आहे ना ठीक आहे त्याची व्हॅल्यू काढण्यासाठी कलेक्टर करंटला बेस करंटनं डिवाईड करा मग त्याची व्हॅल्यू जास्त येणार आहे का बेस करंट बेस करंट खूप कमी असतो ना मग बेस करंट कमी आहे म्हटलं छोट्या व्हॅल्यूनं डिवाईड केलं तर बीटाची व्हॅल्यू काय येणार आहे जास्त तुम्ही बघितलं का आय सीला आय ईनं डिवाईड करा मग अल्फा इथं उलट आहे म्हणजे हे झालं वन अपॉन अल्फा हे झालं वन अपॉन बीच्या बघा ना आय सी अपॉन आय बी नाही आहे इथं उलट आहे आणि प्लस वन चला तुम्ही पी वाय क्यूज बघा आणि पी वाय क्यूज मध्ये सेमी कंडक्टर टॉपिक बघितला तुम्ही आणि टू थाउजंड नाईन्टीन टू थाउजंड नाईन्टीनचा प्रश्न जर बघितला जस्ट एका मिनिटात तुमच्यासाठी बघतोय ओके टू Which of the following is correct relationship between alpha and beta? And option D correct hai. 1 by alpha equals to 1 by beta plus 1. But thamba na. Azun ek question dishto hai mala titha. Okay. Titha pan same relation nuts which are le lakshad gya. But thamba. Kurunda ko to. Mo 1 by alpha minus 1 equals to 1 by beta. Chala cross relation ko riya. 1 minus alpha upon alpha equals to 1 by beta. 1 upon a. मग सांगा बघू मग देअर फोर बीटाची व्हॅल्यू काय येणार रेसिप्रोकल करा ना काय येणार अल्फा अपॉन वन मायनस अल्फा मोस्ट इम्पॉर्टंट मोस्ट इम्पॉर्टंट सांगतो तुम्हाला लक्षात घ्या आता बघा शांतपणे लक्ष द्या फॉर अ ट्रान्झिस्टर अल्फा इक्वल्स टू सिक्स्टी नाईन अपॉन सेवन्टी पॉईंट बीटा मला सांगा कधी आला हा प्रश्न तर हा प्रश्न आला आहे टू ला मग सांगा अल्फाची व्हॅल्यू त्यांनी सिक्स्टी नाईन अपॉन सेवन्टी दिले वन मायनस सिक्स्टी नाईन अपॉन सेवन्टी काय अवघड आहे काहीच अवघड नाही हातातले मार्क घालवू नका किती आन्सर येईल रेचं बरं काय काढताय तुम्ही बीटा बीटाची व्हॅल्यू काय लेस दॅन वन नसते जास्त व्हॅल्यू असते एक काम करूया का प्रत्येकाला सेवन्टीनं मल्टीप्लाय करूया सेवन्टीला सेवन्टी कॅन्सल होतील सिक्स्टी नाईन वनला सेवन्टीनं मल्टीप्लाय करा सेवन्टीला सेवन्टी कॅन्सल सिक्स्टी नाईन अॅन्सर खाली वन येणार ना म्हणजे अॅन्सर येणार आहे सिक्स्टी नाईन आणि ते करेक्ट आहे लक्षात घ्या ओके बरं याच्यावरती एवढाच क्वेश्चन आलाय का नाही बघा आता ओके रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू इमिटर करंट दिलाय बघा त्यांनी अल्फा म्हणलं नाही आहे रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू इमिटर करंट त्यांनी दिलाय ओके आणि क्वेश्चन विचारलाय फाईन रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट झालं म्हणजे बघा जर याच्यावरती बघितलं तर प्रश्न पुष्कळ आलेत एवढं शिकवतो याच्यावरतीच म्हणूया पाट बरं अजून क्वेश्चन आहेत बरं का बघा विच ऑफ द फॉलोइंग रिजन इज हेवीली डोपड तुम्हाला माहिती आहे कोण इमिटर 
बेस लाइटली डोपड आणि कलेक्टर मॉडरेटली टू थाउजंड फाईव्ह तुम्ही पी वाय क्यूची सुरुवातच बघा तुम्ही लक्षात घ्या आणि पी वाय क्यू बद्दल ना परत एक कॉमेंट होतं की कुठं आहे पी वाय क्यूची लिंक करिअर सायन्स हे वेगळं यूट्यूब चॅनल आहे लक्षात घ्या आणि त्यात तुम्ही थोडंसं शोधा आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक प्रोवाइड केलं तुम्ही तुम्ही बघाच पहिला क्वेश्चन आहे इमिटर इज लाईटली डोपड रॉंग आहे आपल्याला करेक्ट स्टेटमेंट हुडकायचं आहे मग इमिटर इज हेवी हेवीली डोपड कलेक्टर इज लाईटली डोपड चुकीचं आहे मग ऑप्शन डी करेक्ट आहे इमिटर इज हेवीली डोपड कलेक्टर इज मॉडरेटली डोपड आणि बेस इज लाईटली डोपड ओके आता सगळ्यात महत्वाचं ट्रान्झिस्टर ॲज अन ॲम्प्लिफायर तुम्हाला यूज करायचं आहे ट्रान्झिस्टर ॲज अन ॲम्प्लिफायर तुम्हाला यूज करायचं असेल तर नीट बघा हा जो इमिटर बेस जंक्शन आहे बघा ह्या पॉझिटिव्हला पॉझिटिव्ह असे रिपेल करणार आहेत निगेटिव्हला निगेटिव्ह रिपेल करणार आहे आणि ही जी डिप्लेशन लेअर आहे ना मधली इथं इथं पण आहे ही डिप्लेशन लेअर ही डिक्रीज होणार आहे याचा अर्थ ट्रान्झिस्टर ॲज अन ॲम्प्लिफायर तुम्हाला यूज करायचा असेल तर इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ट इथं लिहितो मी इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ट आणि कलेक्टर बेस जंक्शन बघा रिव्हर्स बायस्ट कसं हे निगेटिव्हला तुम्ही पॉझिटिव्ह मग हे पॉझिटिव्ह निगेटिव्हला अट्रॅक्ट करणार बरोबर आहे मग ही डिप्लेशन लेअर वाढणार ना याचा अर्थ तो रिव्हर्स बायसमध्ये आहे एम सी क्यू आहे मग ह्या कन्सेप्टच तुम्हाला क्लिअर करायचं आहे आणि मी अशा कन्सेप्ट घेतोय याच्या अगोदर मी काय घेतलंय सांगू का आईन्स्टाईन्स फोटोलर इक्वेशन त्याच्यानंतर हा कन्सेप्ट घेतलाय गॅरंटीनं सांगतो तुमचा स्कोअर पण इम्प्रूव्ह होणार आहे आणि याच्यातलेच प्रश्न येणार आहेत हमखास येणारे पॉईंट्स मी घेतोय बरं का मग इथं अल्फा आणि बीटावरती क्वेश्चन आलेत ओके त्याच्यानंतर हे असले सोपे प्रश्न आलेत त्याच्यानंतर अजून काय येऊ शकतं रे परीक्षेत आता हे पुस्तक आहे माझ्याकडं मी तुम्हाला सांगतो तर ट्रान्झिस्टर इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स विचारतील विच ऑफ द फॉलोईंग ग्राफ शोज ट्रान्झिस्टर इनपुट म्हणतील ट्रान्झिस्टर आउटपुट म्हणतील ही पहिली गोष्ट दुसरं ट्रान्झिस्टर ॲज अ स्विच कोणत्या रिजनमध्ये ऑपरेट होतो हे सेमी कंडक्टर म्हटलं ना कोणत्या रिजनमध्ये ऑपरेट करतो महत्वाचं आहे बरं का कट ऑफ रिजन वेन ट्रान्झिस्टर इज ऑपरेटेड इन कट ऑफ रिजन ऑर सॅच्युरेशन रिजन इट वर्क्स ॲज अ स्विच हे लक्षात घ्या ओके बर ह्याच्यावरती न्यूमेरिकल्स सांगितले की तुम्हाला अल्फा आणि बीटा एक तर अल्फा आणि बीटाचा फॉर्म्युला येऊ शकतो किंवा अल्फा आणि बीटामधलं रिलेशन असं विचारू शकतील सी ई टीला इझी क्वेश्चन येतात पन्नास पैकी पन्नास मार्क फिजिक्समध्ये पडलेच पाहिजेत असा कॉन्फिडन्स हवा आहे ओके okay, मग सकाळपासून जे म्हणजे जास्तीत जास्त लेक्चर्स मी तुम्हाला प्रोवाइड करतोयच बाळांनो पण तुम्ही तुमचं काम करत राहा ओके okay, म्हणजे काय मला म्हणायचं आहे एक प्रॉपर पी वाय क्यूची रिव्हिजन करा ओके okay, म्हणजे मला म्हणायचं काय बघा आता बरीच मुलं विचारतात मला की फिजिक्ससाठी पी वाय क्यू केलं तर बास होईल का होईल ना बास पण तुम्हाला ट्रान्झिस्टरचे पी वाय क्यू सगळे एकत्र घेऊन कुठले कुठले प्रश्न आले होते हे बघून त्या टाईपचे क्वेश्चन थोडेसे करावे लागतील आणि फॉर्म्युले पाठ असावे लागतील मग माझं एक तुम्हाला म्हणणं काय हा बेसिक फॉर्म्युला फक्त लक्षात ठेवा इमिटर हेवीली डोपड आहे ना मग त्याचा करंट या दोघांचे ऍडिशन सगळ्यात महत्वाचं लक्षात काय ठेवा की कलेक्टर करंटनं डिवाइड करायचं प्रत्येक ठिकाणी आता इथं आय सीला आय सीने डिवाइड केलं म्हणून आलंय बरं का कलेक्टर करंट नेक्स्ट काय लक्षात ठेवा अल्फाच व्हॅल्यू लेस दॅन वन मग लेस दॅन वन येण्यासाठी वरती छोटी व्हॅल्यू पाहिजे आणि खाली कशी पाहिजे मोठी पण इक्वल आहेत बऱ्यापैकी त्या व्हॅल्यू त्यामुळे झिरो पॉईंट एट नाईन एट अशी व्हॅल्यू होते अल्फाचे बीटाची व्हॅल्यू मोठी येणार आहे याचा अर्थ बेस करंटनं डिवाइड केला असणार आहे मग ओके मग परत एकदा रिवाइज करूया कोणाला कोण कसं डोपिंग हेवी मॉडरेटली डोपड लाईटली डोपड कोण आहे हे एमसीक्यू येऊ शकतील ट्रान्झिस्टर ॲज अन ॲम्प्लिफायर इमिटर बेस फॉरवर्ड बायस कलेक्टर बेस रिव्हर्स बायस ह्या पाच एमसीक्यू झाल्या त्याच्यानंतर अल्फा आणि बीटामधलं रिलेशन न्यूमेरिकल्स ह्याचे जवळ चार पाच प्रश्न आलेत परीक्षेत मेन काय बघा की आउटपुट वोल्टेजचा फॉर्म्युला आहे चेंज इन कलेक्टर करंट इन टू लोड रेजिस्टर ओके मग तुम्हाला माहिती आहे बीटा जो रेशो असतो तो काढण्यासाठी कलेक्टर करंटला बेस करंट डिवाइड करायचा आहे मग चेंज इन कलेक्टर करंट चेंज इन बेस करंट मग हे असं इकडे मल्टिप्लाय करतो म्हणजे मला काय मिळेल बीटा इंटू डेल्टा आय बी 
इनटू आर एल मुझे आउटपुट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर को समझो क्या कि तो स्मॉल सिग्नल ला एम्पलीफाई करते बघा ना बेस करंट सिग्नल एकदम कमी असतो त्यातला स्लाइड चेंज जरी झाला तरी तुम्हाला आउटपुट वोल्टेज जास्त मिळते रीजन काय हा बीटा गेट बीटा चालू जास्त असते ना मी तुम्हाला म्हणते अल्फा लेस देन 1 असतो पण बीटा चालू जास्त असते मग हा फॉर्म्युला तुम्हाला एक लक्षात ठेवावा लागेल दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एम्पलीफायर वोल्टेज गेन म्हणजे ए व्ही दैट इज इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज अरे फॉर्म्युला सुद्धा विचारतील सीईटी हे लक्षात घ्या आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज ठीक आहे आणि ट्रांजिस्टर साठी डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टन्स जो आहे डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टन्स त्याचा फॉर्म्युला आहे डेल्टा व्ही ठीक आहे कलेक्टर इमिटर आणि अपॉन डेल्टा आय सी या ठिकाणी आय बी हा कॉन्स्टंट असतो मग हे फॉर्म्युले पण तुमच्या लिस्ट मध्ये ऍड करा जेव्हा तुम्हाला पी वाय क्यूज मिळतील ना तर त्या पी वाय क्यूज मध्ये तुमच्या लक्षात येईल की एखाद दुसरं पिंपरिकल या टाईपचं होतं मी बघतो याचा लक्ष द्या टू थाउजंड थर्टीन ला आलाय टू थाउजंड थर्टीन ला आलाय लक्षात द्या ते करंट गेन वगैरे सगळं दिलंय त्याच्यानंतर नाही बाकीचे न्यूमेरिकल्स खूप सोपे आहेत बरं का त्यामुळं कसं आहे की आला तर येऊ शकतो लोड रेजिस्टन्स दिलाय बेस करंट चेंज दिलाय बेस करंट चेंज दिलाय लोड रेजिस्टन्स दिलाय ठीक आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला ते वोल्टेज गेन ऑफ एम्प्लीफायर विचारलंय म्हणजे व्ही ओ आपण काय करायला पाहिजे तुम्हाला बी आहे सोपेच न्यूमेरिकल्स आहेत लक्षात घ्या मी पूर्ण टॉपिक कव्हर केलेला नाही आहे सेमी कटर हे लक्षात घ्या फक्त ही कन्सेप्ट का मोस्ट इम्पॉर्टंट ठीक आहे मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद